వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేర్ ఈరోజు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ లెస్ అనేటువంటి ఆన్ సెయింగ్ ప్లీజ్ అనేటువంటి దాని యొక్క సమ్మరీ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే దీని రాసింది ఎవరంటే ఏజీ గార్డినర్ ఈయన ఈ లెసన్లో చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఏంటంటే ఒక చిన్న విషయంతో పోయేటువంటి దాన్ని ఒక చిన్న మాటతో పోయేటువంటి పెద్ద గొడవను చెప్పకుండా వాళ్ళు గొడవను పెద్దగా చేసుకొని వాళ్ళు కేసులు పెట్టుకుని ఆ తర్వాత గొడవ పడే స్థాయికి వస్తారు అలాంటిది సొసైటీలో మనకు మనం వాడేటువంటి భాష ఎంత స్మూత్గా ఉండాలి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి వాటి మీద ఈ లెసన్ చెప్పాడు చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు ఎందుకంటే చాలా మందికి రిక్వెస్ట్ చేయడం తెలియదు ఎలా మాట్లాడు పొలైట్గా మాట్లాడడం కూడా తెలియదు అంటే మనం ఎంత పెద్ద పనైనా సరే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్తో మనం చేయొచ్చు కానీ అలా చేయకుండా వాళ్ళతో తగులు ఆడుతూ ఉంటారు ఓకేనా నీవెంత నేనెంత అని చెప్పేసి వాదనలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ వర్క్ కంప్లీట్ కాకుండా అలాగే ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు ఏంటి ప్రతిసారి ఇలా అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళకి ప్రశ్నించేటువంటి గుణం కూడా వాళ్ళకు ఉండదు అయితే కొన్నిసార్లు మనం ఎక్కడికైనా ప్రవేశించాలంటే కూడా చాలా వినయంతో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని చెప్తూ కానీ లేదా వాళ్ళ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం ఉండేటువంటి తీరు మనం మాట్లాడేటువంటి తీరే మనకు ఇక్కడ మంచి బిహేవియర్ని తెస్తుంది అనేటువంటి దాంట్లో ఇది సందేహం లేదు అలాగే గొడవ కూడా అంటే ఇక్కడ ఈ లెసన్లో సంబంధించి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కండక్టర్ తర్వాత ఒక లిఫ్ట్ మెన్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ వీటి గురించే మనకు ఈ స్టోరీ అంతా కూడా ఉంటుంది ఓకే లెటర్ స్టార్ట్ ఈ ఇందులో నేను కంప్లీట్గా సమ్మరీ చెప్తున్నాను మీరు ఒకసారి నోట్స్ ఓపెన్ చేసి ఒక పేపర్ తీసుకొని దాన్ని రాసుకుంటూ ఈ లెసన్ని మీరు రాసేసుకొని చదువుకోండి చాలా ఈజీగా మీకు అర్థం అవుతుంది అలాగే ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఈజీగా రాయగలుగుతారు ఓకే ఇప్పుడు ఎస్ఏ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే అబౌట్ ది ఆథర్ ఓకే మీరు ఎగ్జామ్లో ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు కూడా అబౌట్ ది ఆథర్ అని పెట్టేసి రాసేయండి ఓకే ఆల్ఫెడ్ జార్జ్ గార్డినర్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిస్టింగ్విస్డ్ ఇంగ్లీష్ ఎస్ఐస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెంచురీ ఓకే ఇరవై శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు గాంచినటువంటి వాళ్ళలో ఆల్ఫ్రెడ్ జార్జ్ గార్డినర్ కూడా ఈయన ఒకడు హీ రోట్ అండర్ ద పెన్ నేమ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ క్లాఫ్ ఈయన రాసినటువంటి రచనకు ఒక పెన్ నేమ్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఆ పెన్ నేమ్ ఏమంటే ఆల్ఫా ఆఫ్ క్లఫ్ అనేటువంటి కలం పెన్ నేమ్ అంటే కలం అనమాట ఈయన కలం పేరు ఏంటంటే ఆల్ఫా ఆఫ్ క్లఫ్ అని ఒక ఈ పేరు మీద ఆయన రచనలు రాయడం జరిగింది డ్రాయింగ్ ఐడియాస్ ఫర్ హిజ్ ఎస్ఏస్ ఫ్రమ్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంకొకటి ఈయన రాసేటువంటి ఎస్ఏస్ ఎస్ఏస్ ఎటువంటి వాటి మీద ఉంటాయంటే నిజ జీవితం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఓకే అలాగే హిజ్ ఎస్ఏస్ ఆర్ డిలైట్ఫుల్ హ్యూమరస్ థాట్ ప్రవోకింగ్ ఇంకోటి ఈయన రాసినటువంటి ఎస్ఏ చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి హాస్యపద హాస్యాస్పదంగా ఉంటాయి అలాగే ఒక ఆలోచన తెచ్చే విధంగా ఉంటాయి డీలింగ్ స్కిల్ఫుల్లీ విత్ సింపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సీరియస్ సబ్జెక్ట్స్ ఎంత సీరియస్ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా దాన్ని చాలా సింపుల్గా డీల్ చేసేటువంటి గుణం ఆల్ఫెడ్ జార్జ్ గార్డినర్ది ఓకేనా ఇది అనమాట ఇది కవి పరిచయం ఇక స్టోరీకి వెళ్దాం స్టోరీకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను ఒక కండక్ట్ ఒక లిఫ్ట్ మెన్ ఉంటాడు ఒక లిఫ్ట్ మెన్ ఉంటే తను లిఫ్ట్ లెక్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు పొలైట్ గా మాట్లాడు మాట్లాడకపోవడం వల్ల తన్ని తాను గెట్ బయటికి నెట్టేస్తాడు నెట్టేసడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే గొడవ జరుగుతుంది ఓకేనా దానివల్ల ఆ లిఫ్ట్ మెన్ కే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎలా చూద్దాం ఫస్ట్లీ గార్డినర్ బిగిన్స్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ లిఫ్ట్ మ్యాన్ ఒక లిఫ్ట్ ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడు ఓకే ఆయనతో ఈయన ప్రారంభిస్తాడు హూ త్రీ ఏ ప్యాసింజర్ అవుట్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఫర్ నాట్ సెయింగ్ ప్లీజ్ అయితే లిఫ్ట్లోకి ఒక వ్యక్తి వస్తూ ఉంటాడు వస్తూ ఉంటే తను లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ప్లీజ్ అని చెప్పకుండా వచ్చేస్తాడు వచ్చేసి తను డిమాండ్ చేస్తాడు నాకు అప్ స్టేర్కి తీసుకువెళ్ళమని చెప్పేసి అప్పుడు తను బయటికి నో నెట్టేస్తాడు ఓకే నాకు సారీ నువ్వు ప్లీజ్ అని చెప్పకుండా లోపలికి వచ్చావు కదా అని చెప్పేసి బయటికి నెట్టేస్తాడు వైల్ అగ్రీయింగ్ దట్ కాటసీ ఈజ్ ఏ డిజైరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ గార్డినర్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాయింట్స్ అవుట్ దట్ కాటసీ కెన్ నాట్ బి లీగల్లీ షోన్ అపాన్ పీపుల్ హూ ఆర్ డిస్కరే డిస్కార్టియస్ ఇక ఏమవుతుందంటే వాళ్ళిద్దరికి గొడవ జరుగుతుంది ఇక్కడ సెయింగ్ ప్లీజ్ అనేటువంటి మాట చెప్పాలి పలానా రూల్ అని పెట్టేసి మనం ఎవరిని శిక్షించలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే గాడ్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాయింట్స్ అవుట్ దట్ కాటసీ కెన్ నాట్ బి లీగల్లీ షోన్ అపాన్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఒక
అని చెప్పేసాడు ఇంపొలైట్నెస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ సపోజ్డ్ యాజ్ అ ఇంపొలైట్ అండ్ హెన్స్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ ఇంకా ఎలా ఉంటుందంటే ఇంపొలైట్నెస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ సపోజ్డ్ యాజ్ ఇంపొలైట్ అండ్ హెన్స్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ అయితే అందరు కూడా మనకు పొలైట్నెస్ గా ఉంటారని చెప్పలేము కొంతమంది ఇంపొలైట్ గా కూడా ఉంటారు కొంతమంది అపొలైట్ గా ఉంటారు కానీ పొలైట్ గా ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళ ఇంపొలైట్ కాదని అలాగే ఇంపొలైట్ గా ఉన్నంత మాత్రాన పొలైట్ కాదని చెప్పలేము ఓకేనా ఓకే రైట్ హవేవ్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఎలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళని శిక్షించాలా అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు అట్ ద మోస్ట్ వీ మే కాల్ ద ఇంపొలైట్ పర్సన్ ఇల్ మ్యానర్డ్ అయితే చివరికి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇంపొలైట్ అంటే సరిగా ప్రవర్తించినటువంటి వ్యక్తిని మనం ఇల్ మ్యానర్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఇల్ మ్యానర్డ్ అంటే సరిగా మాట్లాడడానికి రాకపోవడం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవడం కనీసం థ్యాంక్స్ సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని కూడా చెప్పలేడు అటువంటి వ్యక్తి అనమాట బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ బ్రుటాలిటీ ద లా క్యూస్ హస్ ద రైట్ టు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అయితే కొన్నిసార్లు అయితే ఆయన ప్లీజ్ చెప్పలేదు కదా అలాంటప్పుడు మనము చెప్పమని చెప్పేసి బలవంతం చేయలేము కానీ ఏదైనా విషయంలో మన పైన ఫిజికల్గా మన పైన దాడి జరిగినప్పుడు మాత్రం అప్పుడు చట్టం ద్వారా నుంచి మనం అయితే రక్షణ పొందవచ్చు అని చెప్పేసాడు ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించినటువంటిది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ లై ఇది కొంత నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను ఒక కండక్టర్ ఉంటాడు ఫస్ట్ మన ఆథర్ వెళ్ళి టికెట్ తీసుకో తీసుకుందాం అనుకుంటాడు కానీ అంతలోపు కండక్టర్ టికెట్ తీసి ఇచ్చి ఉంటాడు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఇద్దామని చెప్పేసి పాకెట్లో చేపెట్టిన తర్వాత డబ్బులు కనిపించావు ఆయన అయ్యో సారీ నేను పర్స్ మర్స్ వచ్చాను డబ్బులు లేవు నా దగ్గర అని చెప్పేస్తాడు అయినా పర్వాలేదులేండి మీరు తీసుకోండి అని చెప్పేసి కండక్టర్ ఆయనకు టికెట్ ఇస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సడన్ గా చేతులకు వెళ్ళి పైసలు కనిపిస్తాయి ఆయనకు డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పేస్తే ఆయన అప్పుడు తిట్టేస్తాడు ఓకేనా ఇది అయితే ఇంకొక సందర్భంలో అదే కండక్టర్ ఇక్కడ అయితే జనరల్ గా టికెట్ కి డబ్బులు లేవంటే కండక్టర్ చాలా కోపంగా ఉంటాడు తిట్టేస్తాడు కదా అయితే ఇక్కడ తిట్టాడు అనమాట అంటే ఎంత వెల్ మ్యానర్డ్ అని చెప్పేసి మన రచయిత అనుకుంటాడు అయితే ఇంకొక సందర్భంలో కండక్టర్ కాల్ని మన రచయిత గట్టిగా తొక్కేస్తాడు ఎంతగా అంటే చాలా నొప్పి వేసే మాదిరిగా అట్లాంటప్పుడు కండక్టర్ చాలా కోపం వస్తుంది కొట్టాలనుకుంటాడు కానీ అంతలోపు ఈయన తిరిగి ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేస్తాడు ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి అక్కడ కండక్టర్ కూల్ అయిపోయి సరే ఇలా జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా నా ప్యాసింజర్స్ తొక్కుతూ ఉంటారు అని చెప్పేసి కండక్టర్ చెప్తాడు ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా కూడా సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ థ్యాంక్ యూ అనేటువంటి వాటితో సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇదే చెప్తాడు సెకండ్లీ ది ఆథర్ టెల్స్ అబౌట్ ఎ గుడ్ గుడ్ కండక్టర్ టు షో హౌ మచ్ హౌ సచ్ పీపుల్ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ పాజిటివిటీ ఇక్కడ ఒక మంచి కండక్టర్ గురించి చెప్తాడు వాళ్ళు ఎంత పాజిటివ్గా ఉంటారో దాని గురించి చెప్పాడు ది ఫ్రెండ్లీ కండక్టర్ మేడ్ ద ఆథర్ ఫీల్ ప్లీసెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్ బై బయింగ్ ఎ టికెట్ ఫర్ హిమ్ యాజ్ ద ఆథర్ హ్యాడ్ ఫర్ గాట్ ఇన్ హిజ్ పర్స్ అట్ హోమ్ అయితే ఈయన టికెట్ తీసుకోవడానికి ముందు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన పర్స్ తీసుకోవడం మర్చిపోయానని చెప్పేసి అది ఇంటి దగ్గర పెట్టేస్తానని చెప్తాడు దౌ ద ఆథర్ లెటర్ ఫౌండ్ ఎ షిల్లింగ్ ఇన్ హిస్ పాకెట్ టు పే ద కండక్టర్ అయినా కూడా టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఒకసారి పాకెట్ లో చేపెట్టుకుంటే ఒక షిల్లింగ్ దొరికింది షిల్లింగ్ అంటే రూపీ అనమాట ఓకేనా ఆ రూపీ దొరికితే చెప్పాడు డబ్బులు ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్పేసి ది చీర్ఫుల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ లెఫ్ట్ హిమ్ విత్ ఏ ప్లీసెంట్ ఫీలింగ్ ఇక ఆయన కూడా అప్పుడు కోపం కాలేదు తను ఓకేనా అనుకున్నాడు కానీ ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి ఈ దొరికాయ నా దగ్గర నా పాకెట్ లో ఉన్నాయి తీసుకోండి అంటే తను ఒక నవ్వేస్తాడు అంటే చూడండి కండక్టర్ ఎంత మేనేజ్ చేస్తాడు అంటే తన ఇమోషన్స్ ని చాలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి డైలీ మనం కాలేజ్ నుంచి కాలేజ్ వదిలిన తర్వాత మనం బస్ ఎక్కిపోతాం ఎట్లా ఉంటుంది రష్ ఆ రష్ లో కండక్టర్లు ఎంత కోపంగా ఉంటారు ఓకే ఒక రూపాయి చేంజ్ లేదంటే మన మీద విడుచు పడతారు కదా అంత బిజీ బిజీగా ఉండేటువంటి ఆ కండక్టరు ఆ నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే కూడా తన చేతికి టికెట్ ఇచ్చి సరే పర్లేదు అని చెప్పేసాడు అంటే ఎంత మంచి కండక్టర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రచయిత చెప్తున్నాడు ఓకే ఒక మంచి కండక్టర్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ లెఫ్ట్ హిమ్ విత్ ప్లీజ్ అండ్ ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు ఆన్ ద అదర్ అకేషన్ ఇట్ వాజ్ ద కండక్టర్ హూ హ్యాడ్ ప్రొడెన్ ఆన్ ద టో ఆఫ్ ద ఆథర్ ఇంకొక సందర్భంలో ఏమైందంటే ఆ కండక్టర్ కాలి మీద తొక్కేశాడు గట్టిగా బట్ హీ వాస్ సో జినైన్ ఇన్ హిజ్ అపాలజీ దట్
ఫ్రెండ్ టు ద యంగ్ అండ్ హెల్పర్ టు ద హ్యాండిక్యాప్డ్ ఇంకా ఆ కండక్టర్ ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే ఒక చిన్న ఆ పిల్లాడికి తండ్రి లాంటి వాడు అలాగే ఇక్కడ ఒక ఫ్రెండ్కి హెల్ప్ చేసేటువంటి వ్యక్తి ఒక హ్యాండిక్యాప్డ్కి హెల్ప్ చేసేటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పాడు he was like a son to the old oka pedda ayanaku kodukula ante thanu passenger ni ila chusukune vadu anamata aa conductor oka pedda manushu undadu ante thanu nidhananga kindiki dimpi pampinche vadu oka kodukula thanu aadarinche vadu father to the children inki chinna pillalu undadu ante vaalanu kuda jagrataga bus lo ekkinchi ledha dimpi chusukune vadu friend to the young ika young pillalu evaraina undadu ante teenagers vaalaku kuda oka friend la unde vadu తను బస్ లో అలాగే హెల్పర్ టు ద హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎవరైనా అంగ వికలాంగులు ఉంటే కూడా వాళ్ళను నెమ్మదిగా దింపి రోడ్డు దాటడం బ్లైండ్స్ ఉంటే వాళ్ళని రోడ్డు దాటడం ఇలా హెల్ప్ చేసేవాడు ఎవరు అంటే ఆ కండక్టర్ ఓకేనా ఇంత మంచి నేచర్ ఉన్నటువంటి ఆ కండక్టర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రచయిత చెప్తున్నాడు ఓకే ఇది అనమాట ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా ద ఎస్సీ క్లియర్లీ షోస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ పనిషబుల్ బై లా అండ్ నాట్ పనిషబుల్ బై లా చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఏం చెప్తుందంటే కొన్ని సార్లు మనం కొన్ని లా నుంచి పని శిక్షించవచ్చు కొంతమందిని కొంతమంది శిక్షించలేదు ఇదేంటంటే నువ్వు ప్లీజ్ చెప్పలేనంత మాత్రాన సారీ చెప్పలేనంత మాత్రాన ఈ వ్యక్తిని మనం కోర్టు ద్వారా శిక్షించలేం అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఫిజికల్ గా శారీరకంగా మనకి ఎప్పుడైతే గాయం అవుతుందో అప్పుడు మాత్రం తనను శిక్షించవచ్చు ఇక్కడ కోర్ట్ చెప్పేటువంటి విషయం కూడా అదే అయితే ఒకరి పట్ల మర్యాదగా ఉండడము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేటువంటిది వాళ్ళ ఇష్టం మనం దాన్ని చెప్పలేం కానీ హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే రచయిత ఈ మాట చెప్పాడు ఇక మంచి చెడులు అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది ఇది మన చేతుల్లో లేదంటాడు వైల్ ద లా ఈస్ వెరీ డిఫినెట్ అబౌట్ హౌ ఇండివిజువల్ షుడ్ బిహేవ్ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు సే అబౌట్ కాటసీ అండ్ కైండ్నెస్ పొలైట్నెస్ టు అదర్స్ ఎప్పుడైతే చట్టాలు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయో అంటే ఇది మంచి చెడు అని చెప్తాయో అలాంటప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అంటాడు ది లా స్టేట్స్ టు ఇండివిజువల్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ విక్టిమైజ్డ్ హూస్ రైట్స్ హ్యావ్ బీన్ మిస్సింగ్ అట్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద అనదర్ ఇంకోటి ఏంటంటే చట్టాలు ఏం చెప్తాయంటే ఎవరి హక్కులు అయితే వేరే వాళ్ళ చేత హరించబడతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఇవి పనిచేస్తాయి అని చెప్పేసి అంటాడు గార్డినర్ కంక్లూడ్ ద ఎస్ఏ బై అబ్జర్వింగ్ దాట్ రూడ్నెస్ సీమ్ టు బీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ వార్ అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్పి చివరిగా ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తాడంటే రూడ్నెస్ ఎలా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఫైట్ చేయడం వల్లనే రూడ్నెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒక మంచి మాటతో పోయేటువంటి దాన్ని ఏదో చెడు మాట చెప్పేసి దాన్ని ఇంకా పెద్ద చేసి కొట్టుకునే స్థాయికి వస్తారు ఇక్కడ వారు అంటే కొట్టుకునే స్థాయి అనమాట ఓకే అబ్జర్వింగ్ దాట్ రూడ్నెస్ సీమ్ టు బీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ వార్ ఇక్కడ ఎందుకు అంత కఠినంగా ఉంటారంటే గొడవ వల్లనే అంత కఠినంగా ఉంటారని చెప్పేసి చెప్తాడు హి సిన్సియర్లీ రిక్వెస్ట్ టు హిస్ రీడర్స్ టు రిస్ రివైవ్ కాటసీ టు సోషల్ బిహేవియర్ ఇంకొకటి తన రీడర్స్ కి పాఠకులతో తను ఏం చెప్తాడంటే మీరు ఆ కాటసీ అంటే గౌరవం పొలైట్ అనమాట పొలైట్ గా ఉండండి ఈ సొసైటీతో మీరు పొలైట్ గా బిహేవ్ చేయండి అని చెప్పేసి తను రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు ఓకే ఇది ఆ ఈయన రాసినటువంటి లెసన్ ఓకే ఇది సమరీ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఓకే ఇంకా మీకు ఏమైనా కావాలంటే కూడా ఎస్ఏస్ ఏమైనా కావాలన్నా గ్రామర్ పాయింట్స్ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి వాటికి నేను వీలైతే మీకు తయారు చేసి పెడతాను అలాగే ఇది ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉందా లేదా మీకు అర్థమైందా లేదా అనేటువంటిది కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా రఫ్ గా కానీ పొలైట్ గా కానీ ప్రవర్తించారా ఆ విషయం కూడా పెట్టండి మీతో ఎవరైనా రఫ్ గా ప్రవర్తించారా ఓకే ఆ ఆ విషయం కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి మీకు ఇష్టమైతే ఆ వ్యక్తి పేరు పెట్టండి లేకపోతే పేరు లేకుండాగానే రాసేయండి ఓకే ఎస్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో